En la mañanera, dijo el presidente. Por eso siempre digo que el poder es humildad. Y cuando veo a alguien vestido de manera psicodélica, o como Pachuco, o con Ferrari, es mal ejemplo del servidor público. Un servidor público que anda con Ferrari, o rodeado de guaruras, no da confianza. ¿A quién se refiere? No sé. ¿Pero quién anda de Pachuco? ¿Quién anda de Pachuco, vestido no, psicodélico? No sé Yo no hace mucho no, no, no veo a nadie de Pachuco. <risa> Pues sí. sí, sí, sí llega a haber un pachuco auténtico. Además, todavía por los años 60, por ahí, era un pachuco que todavía guardaba su, su sombrero de alancha y su pacote de, de solapas. Sí. Hay aquí en la Ciudadela, sí, Mario. Que nunca había trabajado en su vida. Sí, es cierto, en la Ciudadela, en la Ciudadela, ahí puede uno ver pachuco. Pero no sé. Bueno, empezó la iluminación de la revolución en el Zócalo. Ya viene la celebración. Se ve muy bonita. Y ahora con la tecnología y las nuevas luces, vale, vale la pena. Raquel Buenrostro, la jefa del SAT, recordó que hay una rifa. 500 millones en premios para quien le entre al buen fin. Se van a llevar algunas cantidades. No sé... Creo que registra uno su compra, ¿no? Y no, te... no es con la tarjeta de crédito. No sé. Tatiana Clutier destaca el aumento de los ingresos por el buen fin. Vayamos y compremos lo que requerimos, pero no nos sobrelimitemos para gastar en el buen fin. A ver, a ver. El chiste es sobrelimitarse, <ríe> si no, no va a funcionar. No, pero no nos sobre limitemos. Es decir, que no vayamos con cautela, que no vayamos con prudencia, que no vayamos con mesuradora. Sí, pero no. Caramba. Entonces. Sí, pero no. No, no. Bueno, es que es muy fácil decir todo eso cuando ni siquiera te fijas en lo que estás diciendo. Por otro lado, es, es época de excesos. De lo contrario, no darían un aguinaldo anticipado, no había no habría promociones en las tiendas. este El buen fin es con esa intención que empieza a circular el dinero de una manera más activa y que en diciembre se cierre con grandes ganancias para todos. Yo creo que el consumidor gana. A lo mejor comprando la chuchería más absurda del mundo, pero es una pequeña satisfacción que se da a lo largo de todo un año en donde hubo deprivación, enfermedad, eh, problemas, muchas cosas. Y su, su discurso, pues, es sí, pero no. Ajá. Sale Les el, quedó muy claro. Sale el de Profeco y dice, no se, no compren cosas que no puedan pagar. Y luego sale ella y dice, no, hombre, entrenle con ganas, decidanse. A ver, ¿Cómo, presidente? presidente ¿no? Ajá. Sí, salgan, salgan, compañeros. ¿No que eso es aspiracionista? Es, bueno, es el problema de la cuando se, hay una contradicción entre la realidad y tu, y tu pensamiento. Es un, se dice, hay un término técnico para, para definir eso. Porque ello se parte de que la gente debe gastar racionalmente, debe, no debe gastar en exceso. No debe, ese es el, el pensamiento básico. Pero llega una situación como esta en que urge que la gente gaste para echar a andar la economía. Entonces, ¿cómo se llama? Disonancia cognitiva. Eso, eso, eso. eso. Es, es, es cognitiva o cognitiva. cognitiva. Entonces, ese, ese, ese te hace decir barbaridades. <risa> Mire, sí, también me pasa mucho. López Obrador habló de una muy buena relación entre Peña Nieto y Ricardo Anaya, pero después hubo una ruptura muy fuerte. Ricardo Anaya debería de enfrentar las cosas, aclarar si recibió dinero por la reforma energética, cuál es la relación con Peña Nieto y por qué hubo una ruptura, dijo el presidente en la mañanera. Y lo que pasa es que hoy va... 
Ricardo Anaya a comparecer por estos delitos cohecho, lavado y asociación delictuosa en su tercer intento. Dicen que le quieren echar el guante, que porque como tiene casa en Estados Unidos y dinero, también le quieren aplicar la de la prisión para que no se fugue. Vamos a esperar a ver qué se da con este Ricardo para empezar a ver si se presenta, si llega o si se aplaza. Pero eso es lo de hoy, hoy pendientes, porque Ricardo Anaya se tendrá que presentar como lo soy ya. Y a lo mejor le dicen, pásele por acá, Alejandro. Pero fíjate, eh, híjole, es que son muy maquiavélicos. Lo llamas ahí y pon tú que la fiscalía lo está acusando supuestamente de que recibió cohecho. Pero lo está acusando. ¿Puede pedir la, la, la prisión cautelar? Preventiva. Preventiva y que se quede ahí Ricardo Anaya en tanto juntan las pruebas y demuestran si... Es cierto que hubo cohecho, que lo sobornaron o todo eso. ¿Se puede echar ahí tres, cuatro años? En lo que investigan. Exactamente. Sí. Uh. Por eso el asunto de lo de la previsión, de prisión preventiva era eh, totalmente una, un despropósito. Porque estás, o sea, no estás partiendo de que eres inocente. Se supone que la presunción de inocencia es que tú eres inocente hasta que te puedan demostrar fehacientemente que eres culpable. Pero aquí es, si eres inocente, pero te vamos a meter a la cárcel mientras juntamos las pruebas para demostrar que eres culpable. Bueno, otro escándalo que también brincó este fin de semana y habló de ello el presidente fue la boda. Este Santiago Nieto es el superfiscal. Super Santiago Nieto, arriba Querétaro, decíamos. Y acaba de dar un traspié porque se casó con una mujer muy guapa que es consejera del Ex. Instituto Electoral, Carla Humphrey. No, todavía tiene un puesto ahí. ¿Todavía? Sí, claro, es consejera electoral. Y escribe en el Universal. Muy sesuda la mujer. Y él, pues un héroe, porque es el que iba a encontrar las cuentas chuecas de los criminales. Pero el fin de semana organizó un fiestón para casarse. Y lo malo, es que se fueron a la antigua Guatemala a casarse con una boda que califica el presidente como fifí. Sí me invitaron, pero yo no puedo porque tengo muchas. Yo no asisto a eventos sociales, dijo el presidente. Y es que a la secretaria de turismo de la Ciudad de México la cacharon volando en un avión privado, pero además traía unos sobrecitos de ¿Qué? dinero. Alejandro. No eran felicitaciones. A ver, yo creo que ya, era lo ya que se... le ponen a la novia en la falda. <ríe> Exacto, sí, era como eso. el padrino. Bolo. Aquí hay varias cosas que me parece que son absolutamente... Eh, ya, ya rebasamos todos los límites. Si Santiago Nieto y quien quiera se puede, se quiere casar en China, tiene todo el derecho. Aquí lo que hay que disociar es que se case con dinero que es suyo. Si él, para él, ahorró, ahorró toda su vida desde niño porque quería... La boda de sus sueños en la antigua Guatemala, que es el lugar donde conoció a su novia. Lo que quieras, tiene todo el derecho, ¿no? Eso es aparte. Entonces, a mí me parece que, que mal que se fustigue, que si lo quiere hacer allá o aquí en, el, en el, los condes de Valparaíso o donde sea. Pero lo que yo veo grave no es desde luego lo de la Secretaría de Turismo, porque manda su renuncia y... Claudia Sheinbaum se la acepta por haber tomado un vuelo privado. Y eso no, para mí eso no es lo grave. Para mí lo grave es, y esos 25 mil dólares que llevaban en efectivo. 35. 30. Ah, fíjate, 35 mil dólares. Un número uno. O sea, yo le voy a, te acepto la renuncia porque estás bajo sospecha de haber llevado 35 mil dólares en efectivo y no haberlos podido eh, explicar. Y eh. número dos haberte subido a un avión privado cuando, al parecer, era de un empresario con el que acababan de hacer la Secretaría de Turismo eh, algún asunto. Y número tres, eres la Secretaría de Turismo en el fin de semana más importante para el turismo en el año. 
Y el gran premio. Por eso, por eso la correría. No porque se subió un, a, a, a un avión privado. Porque pon tú que mi hermano es magnate petrolero y tiene un avión. ¿Por qué no me voy a subir si me lo ofrece? Creo que ahí la jefa de gobierno debió haber sido más clara. Hay sospecha de ese dinero. Número dos, hay, hay sospecha de tráfico de influencias por un contrato. Y número tres, te, debiste haber quedado porque era un fin de semana importante para la Ciudad de México. Venían tres en ese avión privado y los detuvieron porque traían dinero en efectivo equivalente a que no declararon. 5 mil dólares que no declararon. Aunque ya se dijo que el dinero fue reclamado como propiedad de Juan Francisco Elliot Ortiz, que es dueño de un periódico y que es quien viajaba en el avión, parece que su propiedad iba Alejandro Gou, que es un productor muy famoso de teatro, y esta mujer, Paola Félix Díaz, que es la, la encargada de turismo en la Ciudad de México, hasta ayer. Pero el delito es portar esa cantidad, ¿no? Tan se arregló que ya los que se fueron a la fiesta. Ah. Se arregló, les dijeron... Ella bueno, le valió, porque acaba, acaba de tomar protesta el primero de octubre, ¿no? Sí, llevaba un mes, sí. unos meses, unos días apenas. Si te van a hacer imposible en la vida, pues, a volar. Ya hablo. Sí, claro. Y a disfrutar. Claro. 